Per quasi tre ore oltre 60 immigrati hanno tenuto in ostaggio la strada statale che da Camigliatello Silano conduce sullo Ionio Cosentino e collega altri comuni silani. Immigrati che hanno protestato, secondo quanto dichiarato dagli stessi, per una mancanza di servizi che dovrebbero aver garantiti all'interno del centro di accoglienza straordinario. We are here in this camp, Hotel La Finance, one year. Ha detto io sono qui un anno in questo campo, un anno. Non ho fatto niente qui, a non andare a scuola mai. Non parlo italiano. No Italian class, nothing. If you talk of why are they treating me? Why are you treating me like this? No document, no pantalon, no mangiare, buono, no. Se, se io ho detto se io qui vai a parlo con loro perché senza mangiare non va bene qui, questo campo non tutti uguali, perché quando c'è festiti. Non dare i pantaloni, i maglietta, così come agli altri campi. Mi, va, mi, mi dicono che vai, calcio fuori. All of us, we leave our country, Africa, because there is war. No peace of mind. We are here to have peace of mind. But this woman, Cynthia and Bella, her director, treating us like slaves. Ha detto io ho arrivato qui perché nel mio paese c'è una guerra. È arrivato qui non noi per la tegare per fare problema qui. Da dove vieni? Eh, Ghana. Vengo dalle Ghana. Ho detto nel mio paese ci sono problemi. Io non arrivare qui per fare problemi. Io arrivare qui per, per bella vita, new vita. Non, non faccio tutto questo problema. If someone is sick, someone is sick, sick, want to die. No hospital, no treatment, nothing. Me, I'm here one year. I have doctor. I have physical code. My doctor here is here. I'm, blood is coming if I speak. I told her. Ha detto io sono qui un anno, ce l'ho il codice fiscale, ce l'ho la carta del dottor, ce l'ho tutto, però quando mi sono male, fa male la testa, fa male qualcosa qui, non, va, non devo andare all'ospedale, non va il dottore, non fa niente, se, lascia, se, se io non fa niente anche io qui devo morire, morto. Tre ore, come dicevamo, dove le numerose auto sono state costrette o a ritornare indietro o a transitare attraverso dei percorsi alternativi. Sul posto quasi immediatamente sono giunti il sindaco ed il vice sindaco di Spezzano Sira, Salvatore Monaco e Aurora Crocco, i quali hanno sollecitato più di una volta la prefettura di Cosenza affinché inviasse un congruo numero di forze dell'ordine al fine di ripristinare la circolazione dei mezzi. Tre, come dicevamo, tre ore in cui per fortuna, nonostante la protesta, non è accaduto nulla di grave, dove non si sono registrate tensioni vere, specie da parte dei tanti automobilisti, costretti a rimanere fermi con le loro auto. Per la cronaca, alla fine il blocco è stato rimosso solo in seguito alla mediazione del sindaco e del vice sindaco di Spezzano della Sira, i quali hanno convinto i migranti a proseguire il confronto all'interno della struttura, mentre i rinforzi tanto attesi sono giunti solo a tarda serata.